lassan indulhatunk. Húzd ki magad. Fáradt vagyok. És nem teljesen lehetem, hogy miért vagyunk itt. Ide fogjuk kiépíteni raktárakat. Jönnek majd a hajók, aztán ki tudja, mi vár ránk. Vagy rád. Apa, lehet nem most kéne erről beszélnünk. Nincs is miről. Nem fog senkit érdekelni, hogy mikor élsz rá. Ezt jobb, ha most megtanulod. Majd egy nap megérted a székely név viselése felelősséggel jár. Ma is, holnap is kötelezni fog téged. Te viszont büszkén állsz elébe. És ezt akarja a folyó menti túrákat is? Igen, azokat is takarja. Gellért! Fővezér úr! Hol hagytuk a kivitelezőt? Kapitányjal valahova hátra mentek. Mentek? Jelentsen ez! Ne gondolkozz rajta túl sokat! Hagyjátok! Ő az enyém! Már elkezdődött az ülés? 20 perce. Rózsa, koordinál is. Mind ott vannak. Áronnak már régóta a kocsi van a helye. Ezt majd mondd el neki is.
Rózsa már szójövőket is küldött, érted? Ha érdekelt volna, már rég ott lennék előtt, nem gondolod? Három éve mondogatom. Most is így teszek. Akárhova mész, akárkivel találkozol, a nevet kötelez. Ma este kivált ki? Idézgetsz itt az öregtől. Más nem, az örökséget csak lekényszerít oda, nem? Az már rég nem jelent semmit ebben a városban, és ezt pontosan jól tudod. Nekünk már csak a koldulás maradt. Kutyák vagyunk. Azzal, hogy összevered a környék összes bandatakját, ezen nem fogsz változtatni. Akármennyi bevételt is hoznak be. Kapitány, ide jelen lenne elindulnunk. Igen, is főnök. Érkezőben vagyunk a Zsolna Jócsai parkolóba, még két perc. Halló, két percre vagyunk a helyszíntől. A többiekről érkezett azóta valami hír? Megszöktették a túszt. Ráadásul blokkádnak is annyi. Félúton megérkeztek a barátaink is. Nálatok van a gyűrű? Igen, igen, nálunk van. Várunk benneteket. Érő egyáltalán annyit? Nekik úgy tűnik, igen. Nem jövök vissza két percen, mert lőjétek a gyanőket. Na, mozgás! Nem kellett volna ott hagynotok a romokat.
Dobj el mindent! Nem kérem még egyszer. Semmi gond. Segíteni fogunk. Luca, még több van úton. El kell tűnnünk innen, amíg még lehet. Mindjárt kezdünk. Na jól van, ötös kolónia. Kezdjük is el. Mindennek előtt örülök, hogy Luca és Zalán épségben visszatértek sorainkba. Habár személyesen nem tudtam becsatlakozni a műveletbe, Sikerült vele jó nagy port kavarni. Gratulálok! Kuruc Péter fővezér halála a csapatnak és a városnak is nagy nyereség. De a munka nem áll meg. Ennek fényében beszélnénk meg a továbbiakat. Igen, Luca? Bence, tavaly még működött a páros munka. Tudom, hogy ez most egy kicsit felrúgná a műszakok beosztását, de jó lenne pár hétig újra bevezetni. Biztos, ami biztos. Jelenleg kicsit túlfeszített lábakon állunk, de kérvényezhetjük. Nem látom akadályát, ha megszavazzuk, jövő hétre kidolgozom az új szaktor beosztást. Köszönöm. Ezen kívül számítsatok még új tagokra a következő egy-két hétben. A rendőrségtől tudom, hogy megkönnyítik a belépési szabályzatot. Igazából én ennyit akartam ma estére. Ö, ja, úgy hallottam, volt egy kis összetűzés a hetes kolóniával. <gül> Mindegy, hagyjátok őket, se garcok. Őrült város a tengerünk, egy hajóban vagyunk velük, ugyanazt akarjuk. Akinek meg kell jutalom díjat intézni, az jöjjön majd hátra. Feszülésre, hogy állunk mellé valakinek? Füstbomba igen, lenne. Szóval ez a lennek, itt majd ki segít. Hátul leszek, ha bármi kell.
Bence, beszélhetnénk egy percet. Hűha, persze. Gyere, fáradj az irodámba. Nem tudjuk ezt már sokáig csinálni. Én nem tapasztaltam nagy csüggelést oda bent. Hát te, te ezt tudod, miről beszélek. Képzeld meg is itt jártak a körzetből. Ó, hát persze. Kapitányunk hogy van? Jól. Ennyit is tettem, hogy le fogok mondani. És mi történt az egész? Segítsünk a városon attitűddel. Nem ment sehova. Csak szerintem nem helyén való halálfejekben és páncélban mászkálni odakint, miközben ott a zsebünkben a jelvény, hogy mi vagyunk a jó fiúk. De remélni merem, hogy nem így hiszed. Csajnos igen, Zalán, de úgy hiszem. És értem, hogy amit tettél, azt nem volt időt átgondolni, és ebben Luca is megerősít, de... Csak nincs ennek vége, mi? Korán sem. Nem vagyunk önbíráskodók. Bőven határt szektünk, és ezt te is tudod. Luca meg lehet most nem élne, ha másképp alakultak volna a dolgok. Egyedül mentél. Mind a kettőtökkel végezhettek volna. Tegyük fel, hogy a kapitányság legyint erre az egészen, mert önvédelmi helyzetben voltál, ráadásul szolgálaton kívül te is tettél. Még mindig hallott az a világ egyik feje, nem? Úgy tudtam, hogy ezt is el nem fogod fordítani. Évek óta nem értesz semmit az egység, és most végre valahára a taktikai előnyben vagyunk. Taktikai előny? Idézzük csak fel. Vannak kérdések, amiket nem teszünk fel, és vannak emberek, akiknek nem teszünk keresztbe, mert ha félrelépünk, nagyon megbánjuk. Félreléptünk. És nem csak rajtunk fog csattani az sor, mert az egész agglomerációt kitettük egy olyan banda háborúnak, ami fölött viszont végleg nem lesz kontrollunk. Mégis mikor volt el utoljára odakint? Jaj, ne, Zalán, alá, ne kezdjük ezt előről. Öt nap alatt ez a hatodik. Most akaszgathatjuk ki őket, de jobb nem lesz tőle semmi. Kell lennie más megoldásnak. A mészerszék viszont nem megoldás. Nem vagyunk gyilkosok. Ők meg igen. Tehát hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket! A fontosabbnak ítélt pontokat az önképviselőik már továbbították nekem. Ezekhez fogjuk igazítani az esténket. Egyetlen egy ilyen jelentős pont szerepelt a kérelmekben. Ez pedig Kuruc Péter fővezér váratlan halála és a lőrinc telepi összecsapás. Kapitányai a halálhírt este 6 óra 53 perckor adták le. Jelen esetben az örökösödési procedúrák nem vonatkoznak Kuruc Péter területeire. Így ma este a 8. kerület sorsa forog kockán. Jó magam 25% részesedést kérek a leltárból, és a területet zöld zónaként vonom az ellenőrzésem alá. Köszönjük a válaszát, kardinális úr! Ha a koalíció megszavazza, az én családom venné igénybe a raktárház szektor fegyveres állományát. Legfeljebb 100%, minimum viszont 25%. Igénybevételi ok az abszolút százalékolásért. Hát béke fenntartás szempontjából előnyes lenne. Szóval mi múlva, Bérzsémi Pénz, Gyesan, Pressan, Terenu, Izaupadzsénye. Mi volt olyan nevetséges lengyel? A béke fenntartás. Előbb rendet kéne tenni a saját házatáján, ja? Yeah? Nem merészel is értegetni, te mocskos gazember. Te, aki a patkány negyedet lakod. A kamozzabral is, mint egy zsilni ceca. Én igénylem a területet. Kuruc Péter 15 éves koromban provokálatlanul megölte az apámat. És a terület azóta se került vissza hozzánk. Az összes négyzetméterre engem és a székely családot illet. A fegyvereket vihetitek, de a raktárházak a miénk. A helyedben én át akarodnék kölyök. Értékelned kellene, hogy még a gyáva apád nevét is kimondjuk ennél az asztalnál. Hogy merész alád?
hatalmas kár, hogy minden egyes alkalommal emlékeztetnem kell önöket arról, hogy miért is vagyunk itt. Hogy mi az, amit képviselünk. Miért van az, miért van az, hogy mi itt ülünk, miközben a konkurencia holtan rohad az utcákon? Félreértés ne essék. ez az egész elátkozott hely, a mi veteményesünk része is egyben. Üzletemberek, brókerek, kutatók, orvosok, mind ugyanazt akarjuk, csak egy picit másképp. Azt aratjuk, amit vetünk, de nem arathatunk hogyha a kaszáink egymás torkának mennek. Tudatni akarom az egész társasággal, hogy hajlandó és képes is vagyok mindent megtenni, hogy visszaszerezzem azt, ami jogosan is az enyém. Szerintem ezzel már rég tisztában vagyunk, Székely úr. Rózsa Imre fővezér szerint a nyolcadik kerületi raktárházak kerüljenek vissza a Székely családhoz. Ennek ellenében viszont a szövetség arra kötelezi őket, hogy Kuruc Péter gyilkosait bármilyen áron Állítsa el a megtorló hadjárat anyagi költségeit és lebonyolítását is fedezniük kell. Hölgyeim és Uraim, szavazatra bocsátjuk. Elfogadom a feltételeket. És te elfogadtad a határozatukat? Nem volt más választásom. Már hogy ne lett volna? Akkor egy éjszaka leforgása alatt te lettél a szindikátus főcsatlósa? A saját hagyatékunk forgott kockán. Szerinted nem tettem volna megérte bármit? És akkor hol van a határ? Vagy netán elfelejtetted, kinek a nevében indít az bosszú hadjáratot? Tudom. De muszáj megpróbálnom, Gellért. Meg kell próbálnom. Ha egy kicsi esély is van arra, hogy sikerrel járjunk el, ez túl fontos ahhoz, hogy ne tegyek érte semmit. Eleget vártam. Én pedig azért könyörgök neked, hogy ne add magad ennyire könnyen. Lesz még lehetőségünk. Már rég túl vagyunk azokon. Holnap reggel akárhol is leszel, vagy akarod, vagy nem. Én kivezénylem a csapatokat. Ott voltam, amikor apád is ugyanezt mondta. Neked kellene a legjobban tudnod, hogy mi történt, amikor hadjáratot fújt. Nem foglak fölöslegesen emlékeztetni, sem ellenszegülni. Nem nézhetem végig még egyszer. Sajnálom. Én is. Fiúk, lányok, az előző alkalommal botokkal, baseball ütőkkel és hasonló finomságokkal kedveskedtem nektek, ma a kés lesz a téma. Viszonylag gyakori probléma, hogy az utcán késtelen tanakrátók azzal fenyegetőznek, 
Kérek egy önkéntest? Hm? Oké, okay. körülbelül így. Viszonylag egyszerű a megoldás, tenyértővel röviden behatározottan rá kell ütni a kést fogó végtagra, közben elhajolunk, majd egy rugást követően elhátrálunk. Hm? Nézzük lassan. Kicsit gyorsabban. Zárójelesen megjegyzem, valószínűleg a kés el fog repülni, de föl kell készülni arra az esetre is, hogy a kés a kezében marad, és rátok fog rontani a támadó. És mi van, hogyha utána dobják a kést? Hogy mondod? Hát fogják és utána dobják a kést. Nézzük meg, légy szíves gyerek! Van rajtad védő? Van mi? Na, mikor dobod? Mm, anyád. Én is kedveltem Ferit. Rendes srác volt. Nem szólt senkinek, hogy érted megy. Tudom, hogy nem volt más választásod, de valahogy csak megoldódik ez a helyzet. Ja, persze. Köszönöm még egyszer a mentést. Magattól is megoldottad volna. Szia, Hol voltál eddig? Megkaptam az üzeneted. Sajnos hosszú műszakon volt. Te még mindig tanulsz. Most jött vissza a neonfény pár perce. Megint nincs áram a lakásban. Már három napja nincsen. Ó, oh, igen. Beszélek a tulajjal. Annyira nem fontos. Itt és most? Komolyan? Az ígéret szép szó. Akkor is, ha hajnali három óra van? Akkor is. Legyen. Oké, okay. adj egy pacsit. Szuper. Tessék kéz is. Egyre jó. Oké, okay. amelyik nem üt, jön a fejedhez. Ér hozzá az állathoz. Nagyjából csak hozzuk szikromba. Sokat elmond a hordozójáról egy gyűrű. Amikor a követői a porba hagyják azt. Hát igen. Az ő barbár módszerei nem csengtek össze a szövetség elképzeléseivel. Viszont ez korán sem jelenti azt, hogy hajlandó lennék bármiféle kifogást végighallgatni. Rózsa úr, kérem, nem, nem, nem tudtuk, hogy... Felbecsülhetetlen kárt okoztak nekem azzal, hogy kudarcot vallottak tegnap este. Igen, igen, 
So, sajnáljuk. Megállt maguk miatt a fél város! Én meg idiótát csináltam magamból a gyűlésen azért, mert önök képtelenek voltak egy tranzakcióra! Székely, megkezdte már a támadást? Sajnálom, uram. Üzletkérdése az egész. Üzlet? Üzlet! Igen! Üzlet! Rod meg! Te! Tarzsák! Hozz ide a kocsit! Székénynek meg üzenem! Kezdje meg a támadást! Uram, lassan készen állunk az indulásra. Jó, köszönöm. Lenne még mondandója? Haragviselőkről nem volt szó, uram. Teszik a dolgokat, ahogy mi is. Á, ah, kardinális úr. Imre. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat ilyen hirtelen. Ugyan már. Nem tesz semmit. És mi a helyzet a láncra vert kutyáddal? A... a fiú? A fiú megkezdte a polgárőri egységeknek a felelősségre vonását. Hogyha jól informálódtam, akkor ezekben a percekben rohanják le az emberével azokat a, azokat a férgeket. És mi a helyzet a neki szám földdel? Azzal, azzal nem kell foglalkozni. Pár héten belül már mi sem fogjuk tudni, hogy ki az a székely. Akkor kudarcra van ítélve? Véglegesen. 
Akár csak az apja. Imre, a tanástagok nagyon nyugtalanok. A tetteinknek következményei vannak. És a következményekkel szembe kell néznünk. Bárkiről is legyen szó. Természetesen. Én csupán a szindikátusnak a javát szolgálom az én döntéseimmel. Akkor Imre, arra kérlek, hogy ehhez is tarts magad. Mert az érdekeinket csak akkor tudjuk érvényesíteni. Te aztán csak tudod, hogy mit jelent ez a szó ebben a városban. Vagy esetleg emlékeztetnem kéne téged azokról a kanyarokról, amiket együtt vágtunk le. Ha? Emlékszem, minden egyességünk gyümölcsöző volt. Ez a két apróság változtatás tártalan. Nem jelent semmi. Vigyázz, nagyon vigyázz, a tűzzel játszol. Ismersz engem, kardinális úr. Nem érdek meg az e féléktől. Látom. Akartok kipihenni a tegnapit? Én. Semmi esélye. Úgy készülj, hogy velem lesz egy járőrben. Hmm. Na és mi Több lelkesedést, jó? Szia, kedves. Nem, nem felejtettem el. Arra gondoltam, elvihetnénk abba a sarki kis vendéglőbe. Feket már szülni napos? Jó van, a komédest este felköszöntöm. Persze, vigyázzak magamra.
We'll take the right side. Sergeant, take the left. Van pofája ilyenkor ide merészkedni, uram. Csak óvatosan székelj! Rózsa, uram, az én szemében keresztül hitelesíti csak a hadműveletét. Hitelesítsen, kérem. Jól tudja, mi történik, ha elbukik székely. Maguk meg remélem azt, hogy mi történik, hogyha nem. Ugyan, semmi szükség az efféle beszédre. Mozgalmas nap elé nézünk, szónok uram. Érdemes lenne felfegyverkezni. 